Что перед вот этим событием было? Все мы видели, что в принципе каждая из организаций действовала по-своему. Кто-то, скажем, меньше обладает человеческим ресурсом и процессы, скажем, подготовки мероприятий каких-то своих, либо работы с населением шла туговато. Кто-то более потужный и работа шла лучше у них. Вот. Слава Богу, вчера у нас была рабочая группа, где мы все поняли о том, что надо объединиться в, одном, в один монолит, координировать свои действия, и чтобы не было вот этих провисаний, кто-то хуже, кто-то лучше, чтобы все это у нас звенело и было как по струнке. И сегодня, в час дня, мы собрались вместе и подписали соглашение о координации действий. На данный момент 17 общественных организаций подписали, но буквально вот за этот период с часу до сейчас звонили еще 5 потужных организаций, которые просто физически они не в городе Харькове готовы подписать. Опять же подчеркиваю, что этот список открытый. Сюда прийти и заключить это соглашение имеет право каждая общественная организация. Поэтому всех ждем, и я думаю, в скором будущем, а буквально завтрашнего дня, мы будем показывать и работать совместно, показывать населению, что действительно мы объединились, и на методы прямой демократии выходит все больше и больше народу. И тут уже нету, знаете, такого дерипана, а это моя акция, а это не моя акция. Делаем мы все общее одно дело. Просто может быть по-разному кто-то называет это дело. Поэтому вот то, что произошло. Я лично очень рад. Ну, я бы просил еще зачитать соглашение о координации действий. Ну, давайте я дочитаю. Да? Пожалуйста. Самое главное, Андрей, дополняю, что прошло подписали соглашение о координации действий профсоюзные организации, общественные, гражданские руки и лидеры, просто гражданские обыкновенные наши лидеры. Я его зачитываю. Мы, ниже подписавшиеся активисты общественных организаций Харьковской области, заявляем о единстве наших позиций и создании координационного штаба гражданского движения Харьковщины. Общая цель – ликвидация существующей олигархической системы в Украине путем установления народовластия. Организационные принципы, равноправие всех участников, добровольность, дисциплина и ответственность, принятие скоординированных решений, взаимоподдержка. Это вот кратце, никакого устава, ничего нет. Названия какого-то специфического тоже нет. То есть мы координируем, в Харькове теперь действует единый громадянский рух или гражданское движение. По-моему, объяснять никому не надо то, что в стране происходит. Мы летим в пропасть со страшной скоростью. Власти нас, вернее, властям от нас нужно одно единственное, наш кошелек и наша недвижимость, которая осталась. Землю они собираются у нас забрать и продать вообще-то без нашего согласия. Дальнейшая жизнь в государстве Украина становится просто невыносимой. По статистике сейчас началась массовая иммиграция, в основном малых и средних предпринимателей, которые закрылись. Вот тут представитель предпринимателя скажет, сколько в этом году сотни тысяч закрылись. Многие из них начинают выезжать в Европу там, и в Россию искать заработок, или просто туда выезжают, чтобы жить. Общем, скоро э, бюджет будет наполнять нечем. Э, желание есть жить в нашей стране. Также дальше уезжать я никуда не собираюсь. В связи с этим мы... Э, Разработали обращение к украинскому народу, зачитывать мы здесь не будем, оно будет размещено в средствах массовой информации и журналистам раздали. Значит, наконец-то мы объединились впервые в Харькове, неделю мы вели переговоры, самое интересное, впервые за всю историю ни у кого не возникало никаких вопросов, все прекрасно понимают, что происходит, люди, которые вот сейчас перед вами здесь сидят, Конкретно взяли ответственность на себя в каждом направлении. Делить нам нечего. Работы впереди огромное количество. Самое главное, могу сказать, что мы объединились, единственное, взяли за основу это Конституция Украины. Вот она. Если ее открыть, начиная с первой, там, второй, третьей, четвертой, пятой статья, они все нарушены. Дальше можно не считать ни законов, ни Конституции. То есть самые основополагающие термины, загальные засады. Эта власть нарушила. Она прекрасно это знает, она осознает, и они даже в открытую уже говорят. Кроме этого, они говорят уже в открытую, сколько денег было украдено за этот год, 
Та недавно председатель ревизионной комиссии, тот же самый регионал, сказал, что одна треть государственных тендеров, там около 40 миллиардов гривен за прошлый год, украдена. А депутат Ефремов констирует еще больше. Говорит, крали бы так уже не больше 10%. Вот дожились. Получается, они для себя наверху приняли решение. Вот мы у вас будем воровать, но не больше 10%. Я не согласен, я не собираюсь им платить деньги. Поэтому на основе на статье 5 Конституции мы принимаем на себя ответственность. Написано, народ здесь не владу без посредения. То есть мы начинаем действовать непосредственно, объединять людей и предлагать им выходы из этой создавшейся ситуации. Пожалуйста, посмотрите, предприниматели, скажите, что у вас там. Да, мы рады, что вопрос о координации действий объединений, он пришел к своему логическому завершению. И сегодня произошло историческое событие не только в рамках Харькова, но и всей Украины. Впервые общественные организации показали пример, в том числе и оппозиционным силам, пример по тому, как объединяться против, вернее не против, а я уже буду говорить за, за одно общее, за будущее нашей страны. Разговоры об координации действий, не объединения, именно о координации действий, верились давно, еще с начала Майдана. 5 мая нами было подписано официальное звернение до лидера предпринимательского Майдана, которое было прилюднено. Вот, это Координационная Рада предпринимательских организаций Харьковской области. Оно было прилюднено в СМИ, и на сегодня я уже имею два фактически ответа. Я не буду говорить, что это реакция, как это, это именно ответы. Один в телефонном режиме, один официально ассамблея дала. То есть э, они тоже понимают необходимость объединения. И в принципе все поддерживают именно наше решение сделать такое дело э, в, ну, в Харькове. И мы теперь не просто надеемся, мы уверены, что за Харьковом подтянется вся Украина. На сегодняшний день все общественные движения, а именно они должны стать основой общеукраинского движения за реальные реформы в государстве, должны объединиться, заявить об этом открыто. Мы готовы вести диалог с любыми политическими силами, с любыми на единственных условиях. В основу должно быть положены, правильно сказал Юрий, это нормы Конституции, это будущее страны за которой мы будем стоять в первую очередь, потому что будучи там наверху, как или нам кажется, или на самом деле это есть, они не все понимают, не все видят. Если они не хотят чего-то делать, то они должны сами уйти. Если они не могут это сделать, то они могут спросить у нас, попросить у нас поддержки и помощи. Мы готовы прийти им на помощь, мы готовы взяться за работу тяжелую, если нужно и за лопату, как кое-кто тут говорил недавно. И строить страну. Мы, не, мы не, не намерены разваливать ее до основания, поэтому мы решили провести это объединение. Вот. Что еще сказать? 12, 14, 19 это даты, когда будут и в, на Харьковском уровне, и все всеукраинском проводиться акции протеста. 12 в 3 часа на Майдане Свободы, 14 в 11 на Майдане Свободы, 19 точно уже принято решение провести в Киеве под Верховной Радой и, возможно, тоже будет в Харькове. Мы приняли решение поддержать все три даты, все три, потому что и на 12, и на 14, и на 19 придет люди. Главная тема выступлений будет, это то, что мы объединились и мы призываем весь народ объединиться, перестать делить даже на даты, перестать делить на лидеров. Кроме этого, мы готовы показать всей Украине, в Харькове в частности, и ответить на самый главный вопрос, что дальше. На сегодня на предпринимательском Майдане, теперь уже гражданский Майдан будет, выросли новые лидеры, которые готовы дать ответ на многие вопросы, которые готовы участвовать в решении судьбы страны, которые готовы браться за работу. У нас есть свои кандидаты, чего там скрывать. Осталось 570 там с небольшим дней. И э, Харьков э, должен быть, и вся Украина на всеукраинском уровне э, очень достойно представлена в Верховной Раде. Теми людьми, которые реально будут э, принимать те законы, которые нужны стране, и воплощать их в жизнь. Ну, почему мы решили объединиться? Потому что с властью э, диалог вести совершенно бесполезно. Вне предпринимательского Майдана 
Только в Харькове было собрано значительно больше, чем 100 тысяч подписей предпринимателей под различными обращениями. И это в основном обращение было к президенту об отставке господина Азарова и его команды. Это непрофессиональная команда, которая заводит нас не то, что в тупик полный, а ведет к разорению каждого из граждан Украины. Что же делала администрация президента? Они все отсылали в адрес господина Азарова. Все эти требования были отосланы на рассмотрение именно господину Азарову. То есть это издевательство над своим народом, над частью своего народа, которая, значительной частью, которая составляет мелкие и средние предприниматели, мелкие и средние товаропроизводители. Поэтому мы не надеемся. Тот же Майдан, когда господин Янукович с Азаровым были там и обещали пойти на встречу, все это обман. Буквально пройдет еще месяц-полтора, и опять же снимется это указание господина Азарова для предпринимателей не трогать налоговой службе. Каждый день сейчас идут проверки предпринимателей, идут жалобы в городе Харькове со всех сторон. Это пожарники, это прокуратура, это значит, правоохранительные органы. То есть поборы, поборы и поборы. Эта практика недопустима в настоящее время. И предприниматели в первую очередь, и жители нашего города, я думаю, прекрасно понимают, что им и по вопросам ЖКХ залезли в карман, и их отбирают ежедневно. Минимум от трех до пяти раз превышаются нормы по ЖКХ. Предприниматели не, и жители города Харькова не получают в полной мере услуг. Тем не менее, через суды, через правоохранительные органы и прочие, прочие органы пытаются взять ту мзду, которая даже не положена, которую не использовал в виде предоставляемых услуг житель города Харькова, жители Украины. Еще пройдет полгода, и все мы превратимся в нищих. Вы поймите следующее, что на рынках города Харькова сейчас нет никакой торговли, а тот же предприниматель очень зависим от того же трудового населения города Харькова. Он предоставляет услуги, предоставляет товары за пока существующие денежные знаки. И если не получили на фабрике, не получили на заводе, не получили на предприятии, а задолженности там по зарплате огромные, то у предпринимателя тоже нет никакой прибыли. Предприниматель начинает разоряться. На рынках города Харькова, к сожалению, и арендная плата, и особенно так называемые услуги постоянно растут и растут, растут. Много предпринимателей уже ушло из центрального рынка, прекратило свою предпринимательскую деятельность. Полностью. Предприниматели всегда были солидарны со своим народом и попытки государства противопоставить предпринимателей как барык остальному населению, тем же пенсионерам, они не пройдут, потому что мы в одной подводной лодке, мы друг от друга зависимы. Завтра состоится у нас первая акция в 14.30 на площади Свободы. Приглашаем все общественные организации, партийные организации, которые неравнодушны к положению дел, неравнодушны к тому, что страна катится в пропасть, неравнодушны к тому, что идет повальное обнищание народа. Приглашаем на эту первую акцию. Еще раз повторяю, она состоится на площади Свободы в 14.30. Добро пожаловать!